etcétera. Muy buenas noches, queridos amigos. El día de hoy, en Tragos para la Pandemia, vamos a aprender a hacer un gin and tonic básico, un gin and tonic eh, no muy elaborado, con, eh, con ginebra, en este caso, tencora y normalita, que es bastante cumplidora. Ustedes ya sabrán los fresas que se ponen, con una agua tónica también, una chepes regular. Y eh, entonces, vamos a hacer un gin tonic de... Eh, zarzamora cosechada en esta misma casa por Leti con menta ok y casi siempre casi todos los gin and tonics tienen una cascarita de limón porque es básico porque le ayuda a la ginebra a liberar sus aceites lo que primero que necesitamos es un vaso entre más grande mejor uh -huh. o copa un vaso highballero ya no se usa mucho se usa mucho este tipo de copas lo que vamos a hacer es que le vamos a poner algunos hielos no tantos, no muchos. Y vamos a enfriar la copa. El hielo se tiene que dejar. Voy a hacer esto durante un buen ratito. Okay. Esto es extremadamente divertido. Y sirve para que el trago se mantenga fresco durante más tiempo. Estos hielos ya no los vamos a ocupar, lo cual es una desgracia porque a mí me da mucho, mucha tristeza tirar hielos. Para mí los hielos están asociados a la felicidad, entonces eh, tirar hielos pues, se me hace como chafa, mala onda, ¿ok? Bien, entonces una vez que ya está como muy escarchadita por fuera, como muy empañada, nos deshacemos de estos hielos y del agua que soltaron. Y a continuación vamos a ponerle los hielos que vamos a utilizar ya para el trago final. Estos son hielos hechos en casa que tienen la, la virtud de que no, no saben a hielo. Fiesta. Y aquí la idea es, entre más hielo mejor. Aquí hay muchas escuelas de pensamiento. Hay, hay quien prefiere no ponerle tanto hielo para que no se degrade el trago tan rápido. Pero sin embargo, cualquier bebedor de esta generación pues, sabe que el trago el, no le va a durar mucho. Entonces, primero vamos a poner el hielo. Después vamos a poner... Aquí también varían las, las proporciones. Este, este jigger es de, dos on, de una onza y yo le pongo dos onzas. Hay quien le pone onza y media, sobre todo en lugares... En lugares... Eh, pues en los bares así normales le van a poner onza y media porque de dos onzas pues no le sale. ¿no? Y le vamos a ir poniendo, también le vamos a dar una medida para que vaya soltando. Siempre que le pongan la cascarita de limón, hagan esto, se llama Lemon Twist, y lo que hace pues es liberar aceites. ¿no? Le vamos a poner, le vamos a poner un poco más elegantemente, le vamos a poner la zarza mora cosechada en este mismo jardín. Vamos tantito para que suelte. Y aquí tenemos una hoja de menta. Lo que voy a hacer es que le voy a quitar una y se la voy a poner. Y la otra la voy a reservar para adorno. Ahora sí. Muy bien. Ya tenemos todos los, los aromas que va a ir soltando. Y ahora vamos a ponerle la tónica. Hay quien le pone la mitad y la mitad con agua mineral. También se vale. Y tiene menos azúcar. Pero un gin tonic auténtico y original... Tiene que ser así. Vamos a hacer esto. Vamos a poner la cuchara hacia abajo, una cuchara de bartender que no cuesta muy cara. Y vamos a verter la tónica desde aquí. Esto tiene un este una espiral, esta cuchara. Lo que vamos a lograr con esto es que vamos a mantener la carbonización, la carbonificación de la tónica. Y aquí como le echamos una cantidad generosa de ginebra, podemos dejarlo ahí. Como siempre en todos los tragos, la agitada muy ligera tratando de no perder el gas. Y luego un garnish. Con lo cual tenemos un gin and tonic con salsa mora, limón y menta. Adiós, hasta luego Marcos Munstock, hasta siempre.